usato lo spazio agli abitanti della zona che l'hanno usato sia come luogo di rifugio ma anche luogo di sepoltura hanno trovato oh, resti di sepoltura resti di, di predazione di cervo e quant'altro e anche ceramica una delle più antiche è la ceramica cardiale col cardium quindi con la conchiglia era il primo elemento decorativo la, uh, le, queste spelonche, queste grotte si sviluppano per diverse celle alcune però si sono occluse, bloccate il passaggio è molto basso si potrebbe entrare giusto strisciando perché il piano di calpestio con gli agenti atmosferici ha depositato strati su strati e quindi si è sollevato ma in fondo ci vivono diverse famiglie di pipistrelli <ride> e qui in questa zona vi dico questa pur essendoci molta acqua zone quindi acquitrinose qui zanzare non ce ne sono molte <ride> molte volte l'apparenza inganna guardate molte volte uno osserva e pensa che sia tutto simile queste rocce sono simili formate sempre dal calcare sentite un po' il suono <ride> E da qui in poi si può scorgere la cinta muraria, vedete che, che corre. Quindi quando hanno edificato la cinta muraria, questa roccia ha terminato la sua crescita. Ha, ha terminato perché accresceva pian piano col deposito di carbonato di calcio, arrivava acqua calcaria e si stratificava il carbonato di calcio, il calcare, finché hanno costruito la cinta muraria, hanno quindi drenato il tutto e questa si è fermata mille anni fa. Bella domanda. Allora, ma questo parco, che era della famiglia Aimir, che prima ancora non era un parco, prima del, nel 700, nel 600, nel 500 e così via, non era un parco, era un sistema difensivo, vi era il castello arroccato, cinto d'amore e quant'altro. Quando il castello venne distrutto da un incendio doloso e venne a demolirsi completamente, divenne quindi una stato di rovina e il Marchese decide di formare questo parco all'inglese. Questo parco all'inglese è il resto della famiglia Aymeric, che ben 35 ettari per generazioni e secoli, finché nel 1990 la regione Sardegna l'ha acquistato, ma non acquistò i 35, solo 22, che sono abbastanza, e quindi adesso è gestito dall'agenzia Forestas. Gli altri? Gli altri? Quelli altri tre? Se li sono tenuti. Ma ci sono qualche detti. E da questo punto, vicino a questa spelonca, che è stata utilizzata durante eh, anche lo solamento dei bombardamenti angloamericani, si può notare in alto la finestra dove ci siamo affacciati, la finestra eh, gotica arabeggiante. Sotto si vede la finestra della cucina con l'arco fiammante. E se state attenti a non inciampare in queste pietre fioranti, entriamo da questa piccola breccia. Qui quando bombardavano si nascondevano qua, ma era pericoloso lo stesso, se la bomba scendeva lì, sì, ma si scendeva qua da nuovo. Però eh, durante... Sì. Ma intanto qui non bombardavano. Allora, durante il secondo conflitto mondiale, gli angloamericani decisero di simulare lo sbarco in Sardegna, prima predisponendo quindi il bombardamento, dando l'illusione ai tedeschi che ci sarebbe stato un imminente attacco in Sardegna, uno sbarco a terra e quindi distrussero completamente il nostro capoluogo, l'Interland, bombardandolo, ribombardandolo e le famiglie che abitavano a Cagli e nell'Interland si trasferirono e come potevano spostarsi velocemente? Grazie al treno. Il treno realizzato nel 1888 riusciva a collegare Cagliari con Lacconi velocemente. 7 ore e 30. <ride> e, e però poteva e allora tutti si portavano via eh, quelle, i pochi beni, quei pochi oggetti il materasso e quei pochi averi e lasciavano la, la città, il loro capoluogo, la loro casa per venire eh, all'Acqua, in Urlao e così via. Una volta che tutte le abitazioni di questi paesi erano state occupate e anche le legnaie i sottoscala, i fienili, allora il Marchese diede la possibilità alle altre famiglie di andare nel castello riempito il castello disse abbiamo un po' di grotte e misero le famiglie anche nelle grotte il problema è tanto non, non c'era il bombardamento localizzato fuori bombardavano solamente le eh, vie ferrate 
quindi i caselli venivano oscurati, chi viveva nei caselli veniva collocato, gli stessi eh, personaggi addetti alle ferrovie venivano collocati sotto i ponti e tutte le finestre chiuse, le vie, le arterie e la città, il capoluogo, quindi non c'era pericolo qui all'acqua.